thank you for watching Care and Delight. On this episode, we met Purity Nyambura, a married mother of one, and her husband Malakai Asandi, a young couple that lives in Mukuru Kojenga. Jina naitwa Purity Nyambura. Naishi Njenga. Na mimi ni Malakai Asandi. Tunaishi Mukuru Kojenga. Na we Purity ni bibi yangu. Na tumekaa hapa Njenga kwa kama ya kanane mwaka wa 9 tumejaribu na kuwa na mtoto mmoja na pata ku ku standard one na tunafanya kazi ya chokari katika mta wa njenga in 2018 purity suffered symptoms that she didn't understand and was misdiagnosed in the month of May. This only made things worse for her condition. They had no idea that in a couple of months their lives would be totally different. Uh, so 2018 to kanza vizuri mwaka kifika kama mwezi wa 5 bibi akaanza kukomplaini kichwa ile tu ya kumesa mara moja si tukaona ni hali ya kawaida kichwa ile ya kawaida tu ya maisha tukasonga songa tukasonga songa kufika mwezi wa 8 akaona bado ana anasema au kichwa kichwa akamwambia hii tunaenda maklinik hapa tunapewa dawa tunarudi kwa nyumba kadi ilifika mwezi wa kumi, sasa ikakuwa mwasi akaanza kufura miguu kidogo kidogo na uso lakini saa kadi ilifika mwezi wa kumi na moja tukaenda chemist nyingine hapa karibu kwetu kaka uko siku mbili eh karudi kwa nyumba akampea madawa lakini kurudi kwa nyumba tena kasidiwa sasa kadi mwezi wa 11 iliingia hivi alianza kuuza imbora kakao ni mimi mtu sasa nakimbia hii kazi ya chokali na kusubirika bila dapada hiyo madawa hiyo tema tujajua kama ni nini na msumbua mimi nikachukulia kwamba labda wakati alitulipeleka tulienda hii clinic hapa alikuwa na kukoa mingi alikuwa na kukoa sana sasa mimi marafiki na wajirani wakaniambia labda bibi yako kuna kifo kuu hebu mpeleke mpagati kifua kuu ni TB eh tukaenda mpagati kama mara tatu tukirudi huko tukifanyiwa kupimwa anaambiwa hakuna uonjo ile uonjo tulikuwa tunaambiwa ni pressure kwa nani tunapewa madawa ya pressure tunarudi kwa nyumba wakati mm, ilikuja kashidi wakati alikoa sana usiku mmoja tulikuwa tumetoka kanisa sande kamande ya kakoa sana hiyo siku nikaambia sister yangu ambaye ni pastor Rebecca Thomas na kampiga zimi nikamwambia bibi yangu ni kama asiki vizuri papa alikuwa na koa na koa damu kikoa hivi akitema mande ni damu kabisa hiyo kitu nikaona hiyo ilikuwa serious sister yangu akaniambia kuja tu nimoje hapo na kuja akakuja tukaenda sharom hiyo siku so kufika sharom ndio tulianza kujua shida ni nini ya nini yeye ametusunguza hizo masiku sote so after kufika sharon tulipimwa alipimwa baadaye kujulikana kwamba kuna shida ya figo na ni figo sote mbili zimekufa so ma daktari alitoa advice kwamba ni ni ili waanze dialysis mapema kuzi mgonjwa ali yake si mzuri so from there ilikuwa november tale kale kumi katuambia kulingana na hali yake ni mache sana ni ili tu alifaa kinyata kwa sindi itawezana yeye kwa hii hali ya kusahi kutoka tena tukachukua ambulance ya sharo kwa sindi kwa mache hadi kinyata kinyata akaanza test sawa waka proof kwamba kuna shida ya figo sote akamweka kwa ward kadi nyata mimi sibiri akiwa kwa ward 
so finalia kwa wote ya kumaliza siku tatu sababu alikuwa amefura miguu ilikuwa imechaa uso hapa singo ilikuwa imefura kabisa macho hayakuwa naona so na tumbo ilikuwa imechaa hivi so hata saa zingine kwa nafikiria ni mimba tukasunguka hospitali kumbe ni ugonjwa na kutupa tunajua purity being a very soft spoken person fell into depression after she got the news the knowledge of their occupations and their families backgrounds made her even weaker when they were told how much she would need for a kidney transplant so so doctor alisomea inatakana ni badilishwe hiyo kali kali bomu pesa yenye inatakana ni milioni 3 kashindo tutakaa hapa milioni 3. Kusema kweli ile roho hadi saa zingine tunasikia tunii pasuke. Uingie hiyo maisha hii za papo. Mpaka hadi nafika unajiuliza kwa nini tumepata na jambo kama hili. Lakini sasa papo tunachoa Mungu anafanyanga kulingana na mapenzi yake. Tukasema tunangangana pato tutakufa moyo. Mm, tukaendelea na kungangana marafiki na kanisa imekuwa kwa msaada wetu kwamba lazima yambura pone imetusaidia sana uh, at least yani sijui vile nasema ndio imetusaidia sana <coughs> dali zizi huwa na anaendanga Wednesday Tuesday saa zingine nikiona amefura sana na amechoka kwa hiyo ugonjwa wale wamepitia mambo ya dialysis wanaelewa ule mtu akona mgonjwa wa figo ye mwenye anaesajicha si anajua shida ya figo ni nini. Ah dialysis inasaidia anga mtu apate nguvu na aibonye. Ni kitu nasikilia uwai. So nikionanga tumeenda mara mbili na acha kurudi ile noma akue nguvu wanaongezea pesa na toa pesa kazi na na nampeleka anafanywe dialysis ya tatu kwa wiki. Ni saidi nimeona meremewa. Na dialysis moja na cost ka 9500 so ni saidi ni marafiki wamenisaidia na kanisa kupitia kwa sister ngo Rebecca Thomas analisaidia sana ni diata na tuombea na tupea advice vile tunaendea sababu sisi ni wachanga kupado na shida kama hii ni kitu hata tujini ni kitu gani so kupitia kwa kanisa na marafiki ndio wanaenda kutuambia kitu inaendanga hivi inaendanga hivi so kwa wiki anafanywa dialysis mara mbili ikisidi kabisa tunaenda ya tatu hiyo ni ile ya kumuongeza nguvu kwa sivyo kama ifanye uchafu yote narudi kwa mwili na ikisaa rudi kwa mwili na piti afanywe dialysis so yeye itapiti ufanye ya tatu ndio arudi na nguvu this situation affected their child since they can't afford her school fees either however the church family Neighbors and friends have been very supportive to this family. Kukuja hapa kwa nyumba huwa tunapitia challenge ngumu. Sababu hata ile time nilikuwa nayo naenda kutafuta unga, saa hiyo time ni hiyo ya usiku. Niko hospitali patana niende nifanye poda, kuja tupate unga tukule na nilipia mtoto hata asubuhi. So masaa mingi tuko hospitali. Eh inavaa tunapitia changamoto kama hizo yani ile hata saa zingine chakula inakosa lakini Nashukuru hata kanisa ijaji tuacha njaa. Tunaweza enda mimi huwa naenda Sunday. Jaji nikimpanga vizuri muache kwa nini? Natoka kitu saa 4, nikimbia jaji kitu za papo napenda sana kwenda kanisa. Hata nikiwa kanisa hivi nasikia wa mama wa Saida kanisa ni sawa mama. Kanisa wamekoa kama watano wanampia unga, wengine sukari. Na wase wa kanisa wananipea hata 500 wananiambia hiyo ende umnue masiwa. So hiyo ndio maisha ile tunaendelea kupitia. Hiyo ndio ile changamoto tunayosema sababu saa tulikuwa tunasaidiana pipi yangu akiuza mboga akipata mzini na mimi nikipata mimi hapa pota nalipa nyumba na hiyo saa zingine nasaidia hata kulipia mtoto hata lunch zule na tunaendelea na maisha <tipi>